Assalamu alaikum. It's me, Ruben. <laughs> Hi, everyone. I hope you all of our five. Atke Amra J. Lesenta Shibo, J. Lesenta D. Amra Kup Shoji, Indiji, you have a postal corbin, a Moshe postal Uttur Gulu, Koto Shoji Devaji. Amra in Agilisan Mashika Chilam, Kibabe Indiji postal good the high, Botoman Kaledari, good form. Uh, I hope you watch this video. So today, uh, today this lessons we will learn how to ask the questions and the positive questions and also how to answer the positive questions of that question. Okay. So, amra kub shohje amra jinsya shikte parbo jodi ek tu monojogi hon amal lesson gulo ke jodi apto na ek tu follow korein seriously. Ini shikata ek domi easy. Trust me, ek domi easy. যদি একটু বিলিভ করেন আর একটু যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই শেখাটা কিন্তু আসলে বাস্তবতে কিন্তু অনেক ইজি অনেক ইজি আমরা আসলে ইংলিশ শিখতে পারি না শুধুমাত্র আমাদের মেন্টালি আমরা স্যাটিসফ্যাকশন আমরা নিয়ে আসতে পারি না আমরা চিন্তা করতে পারি না যে আমরা ইংলিশটা কেন শিখব এই যে কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আমরা যে কোনো পারপাসে একটু আমরা খোঁজার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু অ্যানসারটা পেয়ে যাব আমরা যখন প্রপারলি একটা কোনো কিছু অ্যানসার পাই আমরা কিন্তু ঠিক তখনই ওই কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হই ওই কাজটা করতে আগ্রহী হই আমাদের বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে অথবা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে একটু চিন্তা করে দেখেন যে ইংলিশ শেখাটা তাদের জন্য কতটা একটা বুমেরাংয়ের মতো কত কঠিন মনে হয় পাহাড়ের মতো কঠিন মনে হয় আসলে ইটস নট লাইক দিস ওয়ান ইফ ইউ फाइंड আউট দা রাইট ওয়ে হাউ টু হাউ টু লার্ন দিস স্পোকেন ইংলিশ দেন ইউ ক্যান অলসো স্পিক ইন ইংলিশ ভেরি ফ্লুয়েন্টলি ট্রাস্ট মি Okay, so let's go to the lesson session. So today we will learn how to ask the positive questions and how to answer the positive answer of that question. So Amra Iti Muddi Bundogan Amra Tinta Bhabe Bottoman Kale Amra Tinta Bhabe Kohabola Shikati Amara lesson Amara is uh lesson the English channel Amra Kurati channel take Amra Tinta Bhabe আমরা বর্তমান কালে আমরা কথা বলা শিখেছি সেই আজকে আমরা সেই তিন ভাবে তিন ফর্মে কিভাবে প্রশ্ন করা যায় এবং কিভাবে অ্যানসার পাওয়া যায় আমরা আমি চেষ্টা করে চলকে সামারাইজ করার জন্য তাহলে আপনাদের ডিফারেন্স গুলো বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে আমি যখন প্রথম লেসন আমি থেকে যখন শুরু করেছি আমি একটা আবার বলে Total A to Z solution गुलो पावे और तो course material गुलो इकने पावे जिसे एक लर्नर है जोरनो खूबी easy तो अमरा पुर्तुम lesson जिसे कथा बोली शिक्षणे अमरे किन्तु एक जिसे शिक्षे चिलाम बहुत चेष्टा कोरे चिलाम second lesson ने अरे एक जिसे बहुत चेष्टा कोरे चंदे fundamental जो जो अपना मजबूत थाके आपने कि जो English है खूब easily किन्तु आपने कथा बोलते बा� Trust me, our experience ticket and Kothagulu Bolchi, a Bishogulu to the Barbar after the second of three years. The Shutan, after the fundamental of the Halakut the Baran, Halaba Boost the Baran, Tale, Jogapne Shamni Dika Jabin, Advanced Level Jabin, Tongue the Aging Second to Apna on an easy Habe Apna to Boost the Barbin. So, anyway, so Amade Tinta form me Amra Shikachilam, Bottoman Kale Kothabola Jonathan, Potum form the Chilo, do form. Orta. एक सब्जेक्ट एवं भार्व, <coughs> सॉरी, तो सब्जेक्ट एवं भार्व में शामिल ना जो सेंटेंस था मैं तो ये वाला शिक्षा चिला, शिक्षा में हम उसे डू फॉर्म, तो हम लोग उन देख बोले डू फॉर्म में कि वहाँ पे पोस्टर करा जाए एवं कि वहाँ पे आंसर करा जाए, तो जो भी हम लोग एक एग्जांपल नहीं डू so second form ta chilo hocche subject plus helping verb plus main verb ei form e amra second ekta lesson amra shikhechhilam she lesson theke amra bolchi for example ami jaitesi that's mean i am going ami jaitesi that's mean i am going to bortoman kale ei duta form arekta form chilo amra jeta shikhechhi already seta hocche je otite sorry bortoman kale dariye কিছুক্ষণ আগে কোন একটা কাজ যদি সম্পাদন হয়ে থাকে এবং যে কাজের ইমপ্যাক্টটা বর্তমানে পড়ছে সেই ফর্মে আমরা একটা ফর্মে আমরা শিখেছিলাম যেটা বলা যেটা ফর্মটার প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম 
সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয় হ্যাভ অথবা হ্যাজ এবং মেন ভার্বে থার্ড ফর্ম ব্যবহার করা হয় তো যদি আমরা একটা উদাহরণ যদি আমরা নেই আমি চলে গিয়েছি অথবা আমি খাবার শেষ করেছি হুম তাহলে এই কথাগুলোর মিনিংটা হচ্ছে এরকম যে আমি কিছুক্ষণ আগে আমি কাজটা সম্পাদন করেছি ঠিক আছে তো ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমি চলে গিয়েছি তো এটা যদি আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ গান তো এই তিনটা ফর্ম একটু বেশি আলোচনা করলাম এই কারণে আমরা যখন সামনের দিকে একটু এগিয়ে যাব এই তিনটা ফর্ম পরে বেসিস করে কিন্তু লেসনটা কিন্তু আজকে লেসনটা কিন্তু শুরু হবে সুতরাং বন্ধুগণ আমি আবারও আপনাকে বলছি আপনারা ভিডিওটিকে স্কিপ না করে প্রথম থেকে আনটিল টিল ইন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখুন কারণ আমার ভিডিও ভিডিওটার প্রত্যেকটা জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন থাকে যেটা লার্নারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আপনারা একটু শিখতে চান তাহলে আমার ভিডিওটা দেখবেন এবং স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি কিছু শিখতে পারবেন এবং রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটিকে ভিজিট করার জন্য কারণ এই চ্যানেলে আপনি স্পোকেন ইংলিশের একদম বেসিক জিনিসগুলো সহজভাবে আমি এখানে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে তো আমরা যদি এখন এই তিনটা ফর্মে যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে প্রশ্ন করতে চাই কারণ আপনার নিজে অলরেডি জেনে গেছেন যে আপনার জন্য কনভার্সেশন হয় আমাদের বাংলাতে যদি আমরা কনভার্সেশন করি সেই কনভার্সেশনে কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু থাকবে কারণ প্রশ্ন না থাকলে কিন্তু আপনি কখনোই কনভার্সেশনটা কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না হ্যাঁ তো সেই জন্য আমি এই প্রশ্নপদক লেসন গুলোকে আমি কয়েকটা ধাপে ভাগ করেছি যেন আপনাদের প্রপারলি প্রত্যেকটা জিনিস ছোট ছোট প্রত্যেকটা জিনিসটাকে যেন আইডেন্টিফাই করতে পারি ট্রাস্ট মি আই এম ট্রাই টু মাই লেভেল বেস্ট টু গিভ ইউ দা বেস্ট ওয়ান সো ডু ফর্মে যদি আমরা প্রশ্ন করতে চাই ফর এক্সাম্পল আমরা সচারু যে কথাগুলো বলি হ্যাঁ তার সেক্ষেত্রে হবে কি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন তুমি কোথায় আছো ফার্স্টে প্রথমে কার সঙ্গে দেখা হলো ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হলো কলিগের সঙ্গে দেখা হলো হ্যাঁ যার সঙ্গে দেখা হোক কেন ফার্স্ট ইম্প্রেশন আমরা আমরা কিন্তু জিজ্ঞাসা করি প্রথমে একটা প্রথমে আমরা অভিবাদন করি সেগুলো আমরা পরে আসব বাট প্রথম প্রশ্ন যেটা হয় সেই প্রথম প্রশ্নে তুমি কোথায় যাচ্ছ অথবা তুমি কি করো লাইক দিস ওয়ান তো আমরা যদি প্রথম প্রশ্নটা এভাবে শুরু করি আমরা তুমি কোথায় যাচ্ছ আমরা ডু ফর্মে যদি এটাকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই সেক্ষেত্রে জিনিসটা কি হবে আমরা কিন্তু আগে করেছিলাম জাস্ট আমরা এখন সামারাইজটা করছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে যে কোন কোন ফর্মে কিভাবে জিনিসগুলো সুন্দরভাবে পজিটিভ কোশ্চেন করা যায় এবং পজিটিভ অ্যান্সার দেওয়া যায় সো ইফ আই আস দিস কাইন্ডস অফ কোয়েশ্চেন্স সো তুমি কোথায় যাও ওয়াই ডু ইউ গো ওয়াই ডু ইউ গো তো যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে ডেফিনেটলি একটা অ্যান্সার করবে সে তার প্রেক্ষাপরে তার সিচুয়েশন সে যে যে অবস্থানে আছে সে সেভাবে অ্যান্সার করবে আমি স্কুলে যাই আমি অফিসে যাই আমি বাসায় যাই লাইক দিস ওয়ান তো যদি সে বলে আমি অফিসে যাই তাহলে আই গো টু অফিস সো দ্য কোশ্চেন ওয়াজ ওয়াই ডু ইউ গো সো আমরা দেখুন এই একটা কোশ্চেন দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু আমরা সারাইতে পারি ঠিক আছে ওয়াই ডু ইউ গো অ্যান্সার কিন্তু অনেকভাবে কিন্তু হতে পারে তো যার যার প্রেক্ষাপরে যার যার সিচুয়েশনে সে সেভাবে অ্যান্সার করবে তো এখানে যদি যেহেতু সে বলতেছে আমি অফিসে যাই সো দ্য অ্যান্সার উইল বি আই গো টু অফিস সেকেন্ড যদি একটা প্রশ্ন করি যেটা সচরাচর আমরা করে থাকি দেখা হলে অনেকদিন পরে যদি দেখা হয় কোনো ফ্রেন্ডের সাথে বা পরিচিত মানুষের সাথে আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করি আপনি এখন কি করেন কি করছেন বা একটা ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কারোর সঙ্গে হ্যাঁ নাম টাম নাম জিজ্ঞাস করলাম ঠিক আছে তারপরে কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হয় আপনি কি করেন আপনি কি স্টাডি করেন আপনি কি বিজনেস করেন আপনি কি জব করেন তো দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ আপনি এখন কি করেন তো যদি আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি এখন কি করেন সো হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়াট ডু ইউ ডু নাও হোয়াট ডু ইউ ডু নাও আপনি এখন কি করেন ঠিক আছে তো সে অ্যান্সার অ্যান্সার করবে সে যদি স্টাডি করে সে বলবে আমি স্টাডি করি সে যদি বলে আমি জব চাকরি করি চাকরি করে হোয়াট এভার সে যা 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 করে আর কি সে সেভাবে অ্যান্সার করবে তো এখানে অ্যান্সার করে আমি জব করি সো সিম্পলি আই আই ওয়ার্ক নাও আই ওয়ার্ক নাও আমি জব করি রেস্টুরেন্টে গেছি আমরা রেস্টুরেন্টে গেলে আপনি অথবা আপনার কলিগকে অথবা আপনার ফ্রেন্ডকে আপনি খাবারে কোনো অফার করতে পারেন ঠিক আছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি প্রশ্নটা এভাবে করতে পারি খাবারে যদি অফার করি আমি তাকে তুমি কি খেতে পছন্দ করো অথবা আপনার রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন বা আমরা সচর জিজ্ঞাসা করি তুমি কি খেতে পছন্দ করো তার প্রেফারেবল খাবার যদি আমরা চুজ করতে চাই 
তো সেই ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করে না তুমি কি খেতে পছন্দ করো সো ইংলিশটা কি হবে হোয়াট ডু ইউ হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ইট হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ইট একটু বলে রাখি তুমি কি খেতে পছন্দ করো এটা কিন্তু মডার্ন ইংলিশ বলেন অথবা অ্যাডভান্স লেভেল ইংলিশ বলেন অথবা আর একটু সুন্দর ভাষা কিন্তু অনেকভাবে বলা যায় আমি প্যাটার্নটাকে ফলো করে আমি জিনিসটাকে ট্রান্সলেট করে বলছি এই জন্য যদি আপনাদের বুঝতে জন্য সুবিধা হয় ঠিক আছে তো আমরা কিভাবে তা বলতে পারি সহজভাবে আমরা হোয়াট ইউ লাইক টু ইট তুমি কি খেতে পছন্দ করো সে অ্যান্সার করে তার যেমন তার যেভাবে খুশি সে যেটা খেতে পছন্দ করে সে সেটা অ্যান্সার করে সিম্পলি যদি বলি আমি ভাত খেতে পছন্দ করি সো কি হতে পারে আই লাইক টু আই লাইক টু ইট রাইস আই লাইক টু ইট রাইস আমি ভাত খেতে পছন্দ করি সিম্পলি ঠিক আছে সো যদি প্রশ্ন করা হয় অফিসে যাচ্ছে তো কলিক অফিসে যাচ্ছে দেখা হচ্ছে হ্যাঁ তো সে প্রশ্ন করতে পারে এভাবে প্রশ্ন হতে পারে না যে তুমি কিভাবে অফিসে যাও ঠিক আছে না কেউ বাসে অফিসে যেতে পারে কেউ অফিসে গাড়িতে অফিসে যেতে পারে কেউ রিক্সা অফিসে যেতে পারে কেউ বাইকে অফিসে যেতে পারে তো সিম্পলি তাকে সচরাচর একটা প্রশ্ন হতেই পারে তুমি কিভাবে অফিসে যাও সো হাউ ডু ইউ গো টু অফিস যদি প্রশ্ন করি হাউ ডু ইউ গো টু অফিস সে অ্যান্সার করলো সে যেহেতু বাসে যায় পাবলিক বাসে যায় বা নর্মাল বাসে যায় সে তো অ্যান্সার করবে আই গো টু অফিস বাই বাস আই গো টু অফিস বাই বাস এখানে বাই ব্যবহার করেছি এটা তো প্রিপোজিশনে ইউজ বলা হয় এটাকে তো আমরা প্রিপোজিশনে যখন লেসন আসবো আমরা তখন প্রিপোজিশন গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবো ঠিক আছে কোন 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 শব্দের আগে কোন সিচুয়েশনে কোন প্রিপোজিশন গুলোকে ব্যবহার করতে হয় তো সিম্পলি এখানে যদি যখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বলতে পারি হাউ ডু ইউ গো টু অফিস তুমি কিভাবে অফিসে যাও আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে আমি যদি বাসে অফিসে যাই আই ক্যান সে লাইক দিস আই গো টু অফিস বাই বাস সেকেন্ড আটটা ফর্ম আমরা শিখেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভাই হিসাবে এন ইজ আর প্লাস মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করে আমরা একটা ফর্ম শিখেছিলাম সো এই ফর্মে যদি আমরা কোশ্চেন করতে চাই সেক্ষেত্রে কোশ্চেনটা কি ধরনের হতে পারে কি টাইপস অফ কোশ্চেন হতে পারে যেমন ধরুন এদিকে তার একটা একটু আপনাকে ডিপলে একটু বলি এই ফর্মে আমরা কোথাও কথা বলবো কখন যখন বর্তমান সময় আমি কিছু করছি বা সে কিছু করছে বা তারা কিছু করছে কিন্তু মাইন্ডিড সিচুয়েশনটা হচ্ছে বর্তমান কালে যেমন আমি ভাত খাচ্ছি সরি সে ফুটবল খেলছে খেলিতে এসে খেলছে হোয়াট এভার আমাদের বাংলা ভাষার একটু ট্রিকি একটু চেঞ্জ হতে পারে বাট সিচুয়েশনটা হচ্ছে যে আপনি যেটা ডিসক্রাইব করছেন সেই ডিসক্রাইপশনটা হচ্ছে সিচুয়েশনটা হচ্ছে সে বর্তমানে কাজটা করছে এটা শুধু মনে রাখবে যে কোন একটা ঘটনা যখন বর্তমানে ঘটতেছে রানিং ঘটতেছে ওই জিনিসটা ডিসক্রাইব করার জন্য আমরা যে ফর্মটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব হিসাবে এন ইজ আর প্লাস মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত আমাদের লেসনটা আছে সেই লেসনটা একটু আপনারা যদি প্রবলেম থাকে সেই লেসনটা লেসনটা চেক করে দিলে ডিটেলস ওখানে বলা আছে ওখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এনিওয়ে সো এখন যদি আমরা প্রশ্ন করতে চাই এই লেসনটা যদি আমরা প্রশ্ন করতে চাই আমরা কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি আমরা প্রশ্ন করতে পারি করিম কোথায় যাচ্ছ আপনার সঙ্গে আপনার ফ্রেন্ড অথবা একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হলো যার নাম করিম আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন করিম কোথায় যাচ্ছ মানে করিম কিন্তু বর্তমানে যাচ্ছে তাকে আপনি প্রশ্ন করছেন করিম কোথায় যাচ্ছ সো ওয়াই আর ইউ গোয়িং করিম ওয়ার আর ইউ গোয়িং করিম সো সে একটা অ্যান্সার ডেফিনেটলি অ্যান্সার করবে সে অফিসে যাচ্ছে সে বাজারে যাচ্ছে সে বাসায় যাচ্ছে সে ফুটবল খেলার গ্রাউন্ডে যাচ্ছে হ্যাঁ সে সিনেমা দেখে ওয়াট এভার ওয়াট এভার খালি ফর্মটা ঠিক রাখবেন প্যাটার্নটা ঠিক রাখবেন সো করিম যদি বলে আমি অফিসে যাচ্ছি সো আই এম গোয়িং টু অফিস না আই এম গোয়িং টু অফিস তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো করিম আপনি কোথায় যাচ্ছেন করিম অ্যান্সার করছেন আমি অফিসে যাচ্ছি সো আই এম গোয়িং টু অফিস যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনার বাসাতে আপনার কেউ পড়াশোনা করছে তা আপনি তাকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি পড়ছো হ্যাঁ সে টেবিল চেয়ারে বসে পড়ছে তো সিম্পলি তাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারেন তুমি কি পড়ছো হোয়াট আর ইউ স্টার্টিং হোয়াট আর ইউ স্টার্টিং সো তুমি কি পড়ছো সে বললো আমি ইংরেজি পড়ছি আমি সায়েন্স পড়ছি আমি ম্যাথ পড়ছি হোয়াট এভার একটা অ্যান্সার সে যদি বললো আমি ইংরেজি পড়ছি সো আই এম স্টার্টিং ইন ইংলিশ আই এম স্টার্টিং ইন ইংলিশ মানে আমি এখন বর্তমানে ইংলিশ পড়ছি পড়তেছি ঠিক আছে সো যদি আরেকটা উদাহরণ দেখি 
তুমি তোমরা কখন পিকনিকে যাচ্ছ পিকনিক পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে তো জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কখন পিকনিকে যাচ্ছ ওয়েন আর ইউ গোয়িং টু পিকনিক ওয়েন আর ইউ গোয়িং টু পিকনিক সো অ্যান্সার করলো আমরা বিকেল তিনটা আমরা বিকেল তিনটার সময় পিকনিকে যাচ্ছি আমরা বিকেল তিনটার সময় পিকনিকে যাচ্ছি সো যদি এরকম প্রশ্নটা হয় অ্যান্সারটা যদি এভাবে করতে চাই তো কী হবে ওয়ে আর গোয়িং টু পিকনিক অ্যাট থ্রি ও ক্লক ইন দ্য আফটারনুন উই আর গোয়িং টু পিকনিক অ্যাট থ্রি ও ক্লক ইন দ্য আফটারনুন অর্থাৎ আমরা বিকেলে তিনটার সময় আমরা পিকনিকে যাচ্ছি তো যদি প্রশ্ন করা হয় কে কে পিকনিকে যাচ্ছে কে কে পিকনিকে যাইতেছে বা কে কে পিকনিকে যাচ্ছে তাহলে প্রশ্ন কীভাবে করবো হু আর গোয়িং টু পিকনিক হু আর গোয়িং টু পিকনিক কে কে পিকনিকে যাচ্ছে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে তখন অ্যান্সার করল আমরা তিন বন্ধু পিকনিকে যাচ্ছি আমরা তিন বন্ধু পিকনিকে যাচ্ছি ও আর গোয়িং টু উই আর গোয়িং অন এ পিকনিক উইথ থ্রি ফ্রেন্ডস উই আর গোয়িং উই আর গোয়িং অন এ পিকনিক উইথ থ্রি ফ্রেন্ডস আমরা তিন বন্ধু পিকনিকে যাচ্ছি সো আমরা দুইটা ফর্মে দুইটা প্যাটার্নে কিভাবে কথা বলতে হয় প্রশ্ন করতে হয় এবং কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্স আপনাদের বলে রাখি সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি অথবা নর্মালি আমরা যে ফর্মে প্রশ্ন করব অর্থাৎ আমরা যদি ডু ফর্মে প্রশ্ন করি আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু হবে ডু ফর্মের মতোই আমরা যদি অ্যামিজার ফর্মে প্রশ্ন করি আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু অ্যামিজার ফর্মে হবে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন বেসিক জিনিস যে সে একটু খেয়াল রাখবেন তো আমরা থার্ড ফর্ম আমরা শিখেছিলাম বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে যে কোনো একটা কাজ কিছুক্ষণ আগে সম্পাদন হয়েছে এই ধরনের সিচুয়েশনটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন বর্তমানে দাঁড়িয়ে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আমরা সময় বর্তমানে প্রেজেন্টে দাঁড়িয়ে থাকি বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি যদি যে কোনো একটা কাজ কিছুক্ষণ আগে আমি সম্পাদন করেছি সেটার ইম্প্যাক্ট বর্তমানে পড়ে এরকম কিছু সিচুয়েশন যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে উই আর উই উইল ফলো দিস দিস ফর্ম লাইক সাবজেক্ট হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ এবং মেইন ভার্বে থার্ড ফর্ম ব্যবহার করা হয় তো আমরা দেখে নিই আমরা কিভাবে এটা প্রশ্ন করতে পারবো তো যদি আমরা প্রশ্নের উদাহরণটা যদি এভাবে চিন্তা করি তুমি কখন কাজটি শেষ করেছো এটা প্রশ্ন করলাম একটা কাজ হচ্ছে বা কাজ দিয়েছে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তুমি কখন কাজটি শেষ করেছ হ্যাঁ যদি আমরা প্রশ্ন করি ওয়েন হ্যাভ ইউ ফিনিশ দিস ওয়ার্ক ওয়েন হ্যাভ ইউ ফিনিশ দিস ওয়ার্ক তো সে অ্যান্সার করলো যে আমি এক ঘন্টা আগে কাজটি শেষ করেছি আই হ্যাভ ফিনিশ দিস ওয়ার্ক ওয়ান আওয়ার অ্যাগো আই হ্যাভ ফিনিশ দিস ওয়ার্ক ওয়ান আওয়ার অ্যাগো অর্থাৎ আমি এক ঘন্টা আগে আমি কাজটা শেষ করে মানে সাম্প্রতিক সময় সে কাজটা শেষ করেছে সুতরাং আমরা এই ফর্মে প্রশ্ন এবং এই ফর্মে অ্যান্সার কিনা করতে হয় সেটা আমরা এখন শিখছি সো আমরা যদি আরেক উদাহরণ দেখি তুমি কিভাবে অফিসে গিয়েছ সে সবসময় অফিসে যাচ্ছে তো যাওয়ার পরে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তুমি কিভাবে অফিসে গিয়েছ হাউ হ্যাভ ইউ গন টু অফিস হাউ হ্যাভ ইউ গন টু অফিস তুমি কিভাবে অফিসে গিয়েছ সে অ্যান্সার করছে আমি বাসে করে অফিসে গিয়েছি আমি বাসে করে অফিসে গিয়েছি আই হ্যাভ গন টু অফিস বাই বাস আই হ্যাভ গন টু অফিস বাই বাস যদি আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখি তুমি কি খেয়েছ তার মানে তাকে জিজ্ঞাস করা হচ্ছে খাবার টেবিলে বসে হয়তো বা জিজ্ঞাস করছে বা যে কোনো শীর্ষ সময় তাকে জিজ্ঞাস করছে সাম্প্রতিক সময় অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে খাবারটা তিন দিন আগে কিন্তু না কিছুক্ষণ আগে সে খেয়েছো হয়তো বা বা তাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি খেয়েছ হোয়াট হ্যাভ ইউ ইউচেন হোয়াট হ্যাভ ইউ ইউচেন তুমি কি খেয়েছ সে অ্যান্সার করলো আমি ভাত খেয়েছি সো আই হ্যাভ ইট এন রাইস আই হ্যাভ ইট এন রাইস দ্যাটস মিন কিছুক্ষণ আগে সে খেয়েছে যদি তাকে আট ভাই প্রশ্ন করা হয় দোকানে গেছে শপিং করতে গেছে বা শপিং করা শেষ হয়ে গেছে তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করতেছে সে কোনটি পছন্দ করেছে সে কোনটি পছন্দ করেছে হুইচ ওয়ান হ্যাজ এ লাইট হুইচ ওয়ান হ্যাজ এ লাইট অথবা যদি আমি এখানে আপনার ফিমেল তাকে বোঝানো হয় তো হুইচ ওয়ান হ্যাজ শি লাইট হুইচ ওয়ান হ্যাজ শি লাইট সে কোনটি পছন্দ করেছে যদি অ্যান্সারটা এরকম হয় সে লাল শাড়ি পছন্দ করেছে লাল শাড়ি নিশ্চয় সবারই পছন্দ এনিওয়ে সে লাল শাড়ি পছন্দ করছো সি লাইট সি সি হ্যাজ লাইট 
red shari she has liked red shari that's when she lal shari pochondo koreche to bondhuman amra ja shudhu ami abaro bolchi amra je ekta pattern shekhachi amra shekhate parbo ba ami shekhate bolbo ekta pattern je kibhabe apne sentence gulo toiri kora jay kibhabe kon form e apne kon situation e kotha bola jay ebong proshnobodok shobdo gulo kibhabe toiri korte hoy ebong positive proshnobodok answer kibhabe korte hoy shei pattern gulo amra shiklam asha kori apnara এটাকে ফলো করলে এবং নিজের মতো জনতা সাজাবেন তাহলে অনেকগুলো সেন্টেন্স আমরা তৈরি করা শিখতে পারবেন তো আমার লেসনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে ভোকা বলারি আমি আবারও বলছি বারবার বলার চেষ্টা করি আপনার ইংলিশ শিখতে গেলে কয়েকটা টেকনিক একটু মনে রাখতে হবে আপনাকে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে ভোকা বলারি হিউজ ভোকা বলারি আপনাকে জানার দরকার নেই আমি সাজেস্ট করি অনলি ফাইভ হান্ড্রেড ভোকা বলারি ট্রাস্ট মি আই হ্যাভ লার্ন দিস ওয়ে only 500 vocabulary if you if you know this 500 vocabulary which you are already you know i do believe this one because do go play drink eat this these are etc simply vocabulary all of you are know know about these guys so within the with this this kinds of what only 500 vocabulary if you know and you have to know how to make the sentence which form i will choose which kinds of from which kinds of situation i will use which form kon situation e kon form ta apne byabohar korben eta jodi apne first jon kotha bolben kotha bolbo ei placement ta jodi apni dhorte paren je ei ei situation e ei form ta use korte hoy ar vocabulary gulo apni janen ar pattern ta apni janen trust me ar shudhu dorkar apnar ektu practice ektu dhorjo ektu patiently ektu continue practice kora you can speak english very soon thank you so much now this is my end of the lesson about end of the lessons but in the lesson before end of the lessons you know very well i will try to give some vocabulary which is very simple but the most important so now the first vocabulary intent intent mean <coughs> sorry monosto kora intent mane monosto kora open mane khola open mane khola reduce mane কমানো বা হ্রাস করা রিডিউস কমানো বা হ্রাস করা সিলেক্ট সিলেক্ট মানে বেছে নেওয়া সিলেক্ট মানে বেছে নেওয়া ফস্টার লালন পালন করা ফস্টার মানে লালন পালন করা ইনসিস্ট মানে জেদ করা ইনসিস্ট মানে জেদ করা পাবলিশ মানে প্রকাশ করা পাবলিশ মানে প্রকাশ করা পার্চেস পার্চেস মানে ক্রয় করা পার্চেস মানে ক্রয় করা ম্যাসাকার নির্দয় রূপে হত্যা করা ম্যাসাকার এই শব্দটা সম্পর্কে একটু বলি এই শব্দটা তখনই ব্যবহার করা হয় যেমন কোথাও গণহত্যা করা হয়েছে অনেকগুলো মানুষকে একসঙ্গে মেরে ফেলা হয়েছে হ্যাঁ তো সেই সব ক্ষেত্রে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় ম্যাসাকার ইস দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ ওয়ার্ড এটা ইউজ দিস ওয়ান দিস ক্যান্ড অফ সিচুয়েশন ফেচ কোনো কিছু গিয়ে নিয়ে আসা গিয়ে নিয়ে আসা ফেজ তার মানে এটা আপনি এরকম সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবেন যে একজন আপনি ঘরে বসে আছেন একটা ঘরে বসে আছেন পাশে রুমে ফর এক্সাম্পল ড্রয়িং রুমে এক গ্লাস একটা গ্লাস আছে বা অন্য কিছু আছে তাকে আপনি বললেন যে গ্লাসটা নিয়ে আসো তার মানে তাকে আপনি ফিজিক্যালি যেতে বলছেন গিয়ে গ্লাসটা নিয়ে আসতে বলছেন সেই ক্ষেত্রে ফেজ এই শব্দটা ইউজ করতে হয় ঠিক আছে ফেজ মানে কোনো কিছু গিয়ে নিয়ে আসা so এই ছিল আমার মোটামুটি ভোকাবুলারি সেকশনটা এগেইন থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ টু গেট দ্য মোর আপডেট ভিডিও ফ্রম মাই চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্লিজ টু নো এভরি ওয়ান দ্য আদার পার্সন ওয়ান টু লার্ন স্পোকেন ইন ইংলিশ সো প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও অ্যান্ড সি ইউ ভেরি সুন টু আপকামিং নেক্সট লেসন থ্যাংক ইউ সো মাচ Assalamu alaikum